どうも潜入おいりです今回の潜入先は以前流線刃物さんにお伺いしたんですけどそちらの展示会ですねある新商品の展示会が東京で行われるということで行ってきましたで今回のテーマ新商品王国流とは実際にどのような包丁どんな材質そしてどんなハンドルが使われてるのかたっぷりご紹介しますのでぜひ最後までお楽しみくださいそれでは本編へどうぞこちらのシリーズのサントクールコアの縦ですね、はい、使っています。これこれですか。これがえっと空洞の百八十ミリで、あのサントクールとはちょっとあの形が違うものになるんですけど、はい、ただ用途的にはあのほとんど同じような用途で配信、ねはい、していただきます。実際家で使われてるんですね。そうですね。これとこれってどう違うんですかって言ったらなんて答えます。幅が、えっと、こちらペティナイフと牛刀の1 5 0ミリっていうサイズなんですけど、はい、幅が違いまして、はい、ペティナイフってどちらかというと向き物向きなので、はい、あの幅がなくてあのまな板の上でもあの使用はできるんですけれども。はいこう持って押した時に火の方が先についてしまうんですねただそれが、えっと、牛刀の 150mm だと幅が出てくるのでこのまな板の上で使用した時に火の方が先につくっていうので、まあ、ちょっと3徳よりは小ぶりな包丁っていうような牛刀の逆初めて見ましたあ本当ですか、はい<笑>これすごい本当可愛いですね。あ,ありがとうございます。あのエセギ細工を使用したものになります。うん、うわすごい。これまた新商品。このバッグも。あ、そうですね。あのポーターの第二弾。はい、第二弾なんですけど。ここにはこれを入れた入れる用の用途だよっていうのもし設計して。多分あの料理人の方って小物的に、はい、あのピンセットみたいなものとか、ねまあ、骨を入れたりとかそういう小物をちょっと入れていただいたり、はいえーまあ、こちらも例えばこの型抜きであるとか、ねあのまあ、ちょっとしたあの取りやすい形で,、はいはいでまあ、こちらの方は、まあ、取り外しでできる中で、はいまあ、貴重品を外して、まあ、厨房をあの途中で抜けることもあると思、はいます、あ、そういう形で。あの作ってます、えー、これいいですね。はい。なんじゃろ。まあ全体的に四本だけなんですけど、はい、まあシェフの方、料理人の方って、はい、まああのサイズの違いと、はい、まあペティナイフとそんなまあ数は多く持っていかないと思う。はい、うんう、ね。まあ移動する中でも。はい、どっかってもコラボかなんかですか。そうなんですか、ね。吉田カバンさんですね。コーターさん。やっぱり革質のもの、はい、まあちょっと高級感あるような。浜田紀之さんが監修に入って、はい、まあこういう,そうなんです、ね、あの形にしたらどう、はい、っていうアドバイスをいただいて、はいえー、このちょっと説明もちょっとさせていただけたら、<笑>あの、はい、ハンドル材は、はいえー、これポプラ材です。はい、通常ポプラ材のコブっていうのは、はい、どちらかっていうとやっぱりコブから外れてばらけてしまうので。はい木型目をして固めてあるので、はい、外れることなく安心して使います、はい、でまあ,あの刀身の方は、えー、ダマスカスの20、うん、あ層がこの厚みでいくと99層になるんですけど、はいえー、切れ幅、はい、その厚さのスーパーゴールドツー、はい、あそうなんですね、まあ、うちのグレード的には一番最高のものになります、はいあとこの巻き切りについてはい、そうこれ巻き切りは方なってて、はい、このこっち側に、はい、斜めになってる巻き切り、ああ逆切り付けみたいな感じですね。これってなんなんか意味合いというか<笑>なんでこれにしたっていうのはあるんですか。これは意味合いは何もないんですけど、はい、やはりちょっとな同じ巻き切りでも目が引く、はい、あの一つのデザインになるかなと思って、はい、まああのー、やはり機能性的なところの特徴は全くないです。はいはい本当にデザイン、はい、勝負みたいなところなるほどいやでもすごい好きなんですよねこのハンドルってやっぱ一個一個全然違いますよねそうですねまあ当社の,あの直営店に来ていただければ、はい、選んで,選んで、はいはい、もちろん表裏もやっぱり全然違いますしですよ、ねまあ、これとこれと同じ材料かと思うぐらい、はい、あのこっちはコブがないのでちょっと寂しい感じがします、はいはい、本当ですねそれは個人さんの,そうです、ね、の好きな人が好,、ね、好き嫌いもあるよと思うわかっこいい、うんまあ、こんだけシリーズがあると、はいまあ、一番こちらからいくと、はい、国内外問わず男性の方がすごく堪能利用
、でこちらのプリベールになると、うん、今度女性の方が普通にいいっていう、はいでまあ、こちらの和の包丁は、はい、あのやはり海外ですね、海外がどうしても和食の、はい、なんか評価をいただいてからです、ねはい、なんかこういう和包丁っていう。のに注目していただく、はい、海外の方でいくとこちらアジア系の方ですね、はいはいあまあ、香港だとか台湾の方がこういう寄せ着をすごく購入していただく、はい、寄せ着って箱,箱根がもう伝統工芸ですか箱根でそうですねあそこの露木工芸さん露木、はい、さんに作っていただいて、はいまあ、そちらの方の木で、はいえー、うちの方が包丁ハンドルに加工して仕上げてるて。このハンドルのパターンで言うと、まあちょっといろいろですし、まあ刃の方のこれとこれ同じ素材なんですか？そうなんですけど、まあ、どっちがどっちとは言えるんですけど、やっぱりみんな好き嫌いがあるので、表裏もね。うんちょっといろんな<笑>ちょっと手に取ってもいいですかあどうもありがとうございます想像より軽いですねもっと絵にずっしりくるかと思ったらそうですねバランス的なものなのでやっぱり、うん、あの重心的なところも考えると、うん、まあちょっとあの見た目よりも重さが変わるかもしれないですね、うんすると、はい、やっぱり使用して水回りで使うときにひびが入ったり、あまあ、汚れてきてしまったりとか、ことにはなるんですけど、こっちがいいかな。うんうんあの龍の前で、うんうん、すごい綺麗。な感じ。な感じ。これのワワシリーズいずれ出るんですか。まだそうですね、はいまあ、予定的にはその新しい新材料で和になるのか、洋になるのか、はい、ちょっとまだ決定はしてませんけど、そうなんですね、可能性はあります<笑><笑>あの、まあ、うちの商品の価格帯が、結構同じような価格帯のところに、はい、いろんな種類が固まってたと思うんですけど、はいまあ、そこにちょっと。あのまあ、付加価値をつけて、少し値段を、あの価格帯を、少しバリエーションをしたいっていうところでもあるので。そうなんですね。楽しみで使わせていただきます。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お願いします。まあ、あの、ね。他の産地もいろいろ、そういった注目されるようなイベントをやられてるので。ちょうど今日の新聞で、あの。関の藤原兼房さんでご存知ですか、うんまあ、あの刀鍛冶の,あの方が、はい、あのいらっしゃる中で、まあ、包丁も作ってるんですけど流浪に献身の,あの酒場と、はい、あれをリアル時に作り上げてあの展示するらしくて。はい
まあ以前はあのあの何やったっけあのエヴァンゲリオンの方だもなんかやられてたし僕見に行きましたけどすごくよ,よかったですねそうなんか日本刀展示会にもたまにとこだとって、はいはい、そうエヴァンゲリオンに集ってる、うんうん、またなんか一つネタになったのかそうです<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。はいということでいかがだったでしょうかここまで動画見ていただきありがとうございますあの買っちゃいましたねもうね展示会の時からもう買うだろうなってね思ってたんですけどまあ案の定買ってしまいましたでねあのナキリですねナキリ包丁僕大好きなんですよナキリ包丁をね世の中に広めたいなと思ってナキリの魅力を発信できるようにこちらのね包丁を使わせていただいてそして次回の動画ですねその次回の動画でこの王国流のレビュー動画もう開封動画からどんな箱に入っててこの王国流の切れ味ですねこのスーパーゴールド2という切れ味は一体どういった切れ味なのかで動画の途中でね社長はこの独特な形状のナキリ包丁のメリットがやっぱりデザイン性重視とおっしゃっていたんですけど個人的にねこの形状だからこそできる切り物っていうのがあるんですねそれについても紹介しますそして包丁研ぎ研ぎ缶は一体どういったものなのか腎臓砥石の仕上がりと天然砥石の仕上がりの違いっていうのもレビューしていきますので次回の動画も期待してお待ちいただけたらと思いますはいそれでは今回の動画終わりますもしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました